সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি মোস্তফা মামুন লেকচার অফ ইংলিশ আবারও তোমাদের সামনে হাজির হলাম স্পোকেন ইংলিশের আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমরা কোজেটিভ ভার্বস দিয়ে স্পোকেন ইংলিশে কীভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সেগুলো শিখব তবে সবার আগে জেনে নিতে হবে কোজেটিভ ভার্বস কী কোজেটিভ ভার্বস হচ্ছে আসলে বাংলায় এটাকে বলা হয় প্রযোজক ক্রিয়া যেটা নর্মাল ভার্বসের চাইতে একটু আলাদা নর্মাল ভার্বস হচ্ছে যে আমি যে কাজটা করি নিজেই করি আর কোজেটিভ ভার্বস হচ্ছে অন্যকে দিয়ে কোনো কাজ করি না আমরা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডে পজিটিভ ভার্বস আছে লেট মেক গেট হ্যাভ হেল্প লেট শব্দের অর্থ হচ্ছে টু অ্যালাও সামওয়ান কাউকে অ্যালাও করা কোনো কাজে আমরা অনেক সময় বাসা বাড়িতে দেখে থাকি যে লেখা থাকে যে টু লেট আসলে হচ্ছে এখানে ওই বাসায় তাকে অ্যালাও করা হবে থাকার জন্য আসলে ওটা হওয়া উচিত হাউস টু লেট বা অনেকে সংক্ষেপে লিখে রাখে টু লেট তো এই হচ্ছে বিষয় যে লেট শব্দের অর্থ হচ্ছে যে অ্যালাও করা কাউকে কেউ যদি টেলিভিশন দেখতে চায় আমরা কেউ হয়তো দেখতে দিচ্ছে না তখন বললাম যে তাকে টেলিভিশন দেখতে দাও তখন আমরা কি বলবো লেট দেন ওয়াচ টিভি আবার দেখা যাচ্ছে যে সে সারাক্ষণ বায়না করছে যে খেলতে যাবো খেলতে যাবো কিন্তু তার বাড়ির পড়াশোনা একদম হয় নাই হোমওয়ার্ক হয় নাই তখন তাকে বলো তুমি যদি তোমার হোমওয়ার্কটা ঠিক মতো করো তাহলে আমি তোমাকে তাদের সাথে খেলতে দেবো এই যে অ্যালাও করবো তাহলে তাহলে কী হবে যে ইফ ইউ ডু ইয়োর হোমওয়ার্ক আই উইল লেট ইউ প্লে উইথ দেম ইফ ইউ ডু ইয়োর হোমওয়ার্ক আই উইল লেট ইউ প্লে উইথ দেম আমি তোমাকে তাদের সাথে খেলতে দেবো যদি তুমি তোমার হোমওয়ার্ক করে থাকো এরপরে যে ভার্বটা আছে আমরা মেক যেটা আছে এই মেক শব্দের অর্থ আমরা অনেকে জানি যেটা নর্মাল ভার্ব হলে তৈরি করা সৃষ্টি করা কোনো কিছু যেমন আমি বলতে পারি যে আই ক্যান মেক টি আই ক্যান মেক কফি আই ক্যান ডু এনিথিং অর্থাৎ এখানে আমি এটা নর্মাল ভার্ব কিন্তু আমি যদি মেকটা পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে এটা হবে যে আমি এর অর্থ হবে টু ফোর্স অর ডিরেক্ট সাম ওয়ান টু ডু সামথিং অর্থাৎ কাউকে কোনো কাজে আমি শক্তি প্রয়োগ করছি অথবা কোনো নির্দেশনা দিচ্ছি দিয়ে কোনো কাজটি করে নেওয়া সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে মেকটি পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে যেমন আমরা অনেক সময় বলতে পারি যে কেউ আমার খুব পছন্দের আছে এমন যদি বলি হি ইজ ইন সো মাচ লাভ উইথ মি আই ক্যান মেক হিম ডু এনিথিং হোয়াট আই ওয়ান্ট আমি তাকে যে কোনো কাজ করে নিতে পারি আমি যেটা চাই আমাদের স্ট্রাকচারটা দেখবো যে মেক এরপরে যে পার্সনটা আছে তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম হচ্ছে যেটা লেটের ক্ষেত্র ছিল লেট প্লাস পার্সন প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম এটাও তাই মেকের পর পার্সন তারপরে ভার্বে বেস ফর্ম এখানে কোনো টু এর দরকার নেই যেমন আই ক্যান মেক হিম ডু এনিথিং হোয়াট আই ওয়ান্ট মেক দিয়ে কয়েকটি সেন্টেন্সের উদাহরণ দিচ্ছি যেমন এ ডিকটেটর ক্যান মেক হিজ পিপল ডু হোয়াট ই লাইকস তাহলে কী দাঁড়ালো একজন ডিকটেটর ক্যান মেক হিজ পিপল তিনি তার জনগণকে করতে পারেন ডু করেই নিতে হোয়াট হি লাইকস তিনি যা চান তাই করে নিতে পারেন আবার আরেকটি উদাহরণ দিতে পারি মেক দিয়ে আরেকটি সুন্দর উদাহরণ সেটা হচ্ছে আর টিচার ট্রাইস টু মেক হিজ স্টুডেন্টস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে নিড অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের যা প্রয়োজন তা তাদেরকে তিনি বুঝিয়ে দিতে পারেন অর্থাৎ একটু বলে রাখা ভালো যে আমি নিজে বুঝি আই আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি বুঝো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দে আন্ডারস্ট্যান্ড তারা বুঝে এটা হচ্ছে এ আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে নর্মাল ভাব কিন্তু আমি যখন কাউকে বোঝাবো এটা কিন্তু আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ আমি তোমাকে বোঝা এটা হবে না এটা হবে মেকের ব্যবহার করব আগে মেক তারপরে পার্সন তারপরে আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে এটা বোঝাবে বোঝানোর প্রযোজক কাজটা হয়ে যাবে তাহলে কী হলো যে উই ট্রাই টু মেক আওয়ার স্টুডেন্টস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে নিড অর্থাৎ তাদের যা প্রয়োজন আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি এরপরে আমরা যে ভার্বটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গেট গেট নর্মাল ভার্ব হলে অর্থ হচ্ছে পাওয়া এমনকি বোঝাও হয়ে থাকে আন্ডারস্ট্যান্ডের মতো কাজ করে থাকে বা কোথায় পৌঁছানোও বোঝায় কিন্তু গেট যদি পজিটিভ ভার্ব হয় তাহলে কি হবে কাউকে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া এমনটা বোঝাবে কাউকে পার্সুয়েট করা কোনো কাজ করতে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কাউকে কনভিন্স করা হতে পারে যে কাউকে কনভিন্স করা কোনো কাজ করিয়ে নিতে সেক্ষেত্রে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যে আই ক্যান গেট হিম টু ডু এনিথিং হোয়াট আই ওয়ান্ট এখানে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে যেটা লেট এবং মেকের পরে পার্সন থাকার পর ভারবে বেস ফর্ম হয়েছে এখানে কিন্তু গেটের পর যে পার্সন থাকবে এরপরে সরাসরি ভার্বে বেস ফর্ম হবে না এরপরে ভার্বে বেস ফর্মের আগে টু বসবে অর্থাৎ গেট প্লাস পার্সন প্লাস টু প্লাস ভার্বে বেস ফর্ম এরপরে আমরা হ্যাভ এর ব্যবহার দেখছি আমরা হ্যাভ নর্মাল ভার্ব হিসেবে নর্মাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হলে আমরা অনেকে জানি যে অর্থ আছে কারো কোনো অধিকারে আছে মালিকানা আছে এমন অর্থ ব্যবহার হয় কিন্তু হ্যাভ যদি পজিটিভ ভার্ব হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে যে অন্য কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া কাউকে
রিপেয়ার দিয়েছি এখানে বোঝাবে যে আমি একটা ইলেকট্রিশিয়ানকে নিয়ে আসবো দায়িত্ব দিব এসিটা মেরামত করার জন্য তাহলে এটা এখানে বোঝাবে আমরা যদি হ্যাভ এরপরে পার্সন থাকে তারপরে যদি ভারবে বেস্ট ফর্ম দিই এটা বোঝাবে যে যে পার্সনটা আমরা নিয়ে আসছি তাকে সে রেসপন্সিবিলিটিটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই কাজটি করে নেওয়ার জন্য আমরা যদি বলি যে আমার ফোনটা দেখতে বলবো আমার ফোনটা ঠিক মতো কাজ করছে কি না তাহলে বলবো যে আই উইল হ্যাভ এ মেকানিক এক্সামাইন মাই ফোন তাহলে এখানে এক্সামাইন মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন বা খুঁটিনাটি দেখে দেখবেন তাহলে কি দাঁড়ালো যে হ্যাভের পর যদি পার্সন থাকে তারপর ভার্বের বেস্ট ফর্ম হবে এবং তাকে যে এটা বোঝাবে যে কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করেই নেওয়া কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে হ্যাভের পরে যদি পার্সন না থেকে অন্য কোনো অবজেক্ট থাকে বা কোনো সামথিং কিছু একটা থাকে তাহলে কিন্তু সেটা পার্সন না থাকলে এরপরে কিন্তু ভার্বের পাসপোর্ট চুল ফর্ম হবে যেমন আমি যদি বলি যে আমি আমার চুলটা কাটিয়ে নিই প্রতি মাসে চুল কাটিয়ে নিই আমি নিজে কাটি না অন্য কেউ দিক অন্য কাউকে দিয়ে কাটিয়ে নিই তাহলে কি হবে যে আই হ্যাভ এই কাজটা গেট দিয়েও করা যায় যে আই গেট মাই হেয়ার অথবা আই হ্যাভ মাই হেয়ার কাট এভরি মান্থ হুম তাহলে কি হলো আমি নিজে কাটি না এটা অন্য কাউকে দিয়ে কাটানো বোঝাবে আমি কে কাটলো সে নাম তার নামটা উল্লেখ করলাম না কিন্তু আমি যদি বলে দিই যে আই হ্যাভ মাই হেয়ার কাট এভরি মান্থ তাহলে বোঝাবে যে আমি আমার চুল কাটাটা অন্য কাউকে দিয়ে করে নিচ্ছি আমি নিজে যদি করতাম তাহলে কিন্তু আই হ্যাভ মাই হেয়ার কাট হতো না হতো আই কাট মাই হেয়ার মাই সেলফ আমি নিজেই কাজটা করি আবার যদি বলি যে আই গেট মাই বেয়ার্ড ট্রিমড এভরি উইক প্রতি সপ্তাহে আমি আমার দাড়িটা ছাটাই নি তাহলে এখানে যদি বলি এটা আমরা এটা হ্যাভ দিয়েও করতে পারি যে আই আই হ্যাভ মাই বেয়ার্ড ট্রিমড ট্রিম শব্দের অর্থ হচ্ছে অল্প করে ছেড়ে নাও সেটা হচ্ছে ট্রিম ট্রিমের পাসপোর্ট স্কুল হচ্ছে ট্রিমড টি আর আই এম এম ইডি কিন্তু কাটের পাস ফর্ম পাসপোর্ট স্কুল ফর্ম একই এটা ইরেগুলার ফর্ম তাই এর পাস ফর্ম পাসপোর্ট স্কুল একই কাট 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 এছাড়া আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো আমরা অন্য কাউকে দিয়ে করে নিতে পারি যেমন মাই শার্ট ইজ শ্রিঙ্ক আমার শার্ট কুচকে আছে আই উইল হ্যাভ ইট আয়রন অ্যাট লন্ড্রি আই উইল হ্যাভ ইট অথবা আই উইল গেট ইট আয়রন এটা বোঝাবে যে আমি এটা আয়রন করে নেব নিজে করব না আমি নিজে করলে কিন্তু হ্যাভ বা গেটের প্রয়োজন ছিল না এই দুটি কজিটিভ ভার্সের প্রয়োজন ছিল তখন আমি বলতাম যে আই আয়রন মাই ক্লথস আমি আমার কাপড় চোখ নিজে আয়রন করি কিন্তু এটা বলছি না বলছি যে আই হ্যাভ মাই ক্লথস আয়রন দেখেন এটা বোঝাবে যে আমি আমার কাপড় চোখ কাউকে দিয়ে আয়রন করিয়ে নিই আবার আমরা আজকে যা আজকাল অনেকেই বাসা বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে নিচ্ছেন নিজে লাগাচ্ছেন না কাউকে দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছেন তা তাহলে বা এই বাড়ির সুরক্ষার কাজটাও সিসিটিভির মাধ্যমে করে নিচ্ছেন নিজে থেকে করছেন না তাহলে আমরা কি বলবো যে ওয়ান অফ মাই নেবার্স ইজ হ্যাভিং হিজ হাউস এখানে হ্যাভিং আমরা এটা কেন করলাম এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে আছে এবং এটাই মেন ভার্বের কাজ করবে যে ওয়ান অফ মাই নেবার্স ইজ হ্যাভিং হিজ হাউস প্রোটেক্টেড এই যে প্রোটেক্টেড ব্যবহার করলাম এটা ভার্বের পাসপোর্ট চুল হলো আর হিজ হাউস এখানে একটা অবজেক্ট সামথিং কোনো একটা ব্যবহার করা হয়েছে তারপর কী হলো ভার্বের পাসপোর্ট চুল প্রোটেক্টেড কীসে কী সে মধ্যে ভায়া সিসিটিভি ক্যামেরা ভায়া সিসিটিভি ক্যামেরা সবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভার্বটি আছে সেটা হচ্ছে হেল্প হেল্প এ যখন রেগুলার ভার্ব হিসেবে সরি নর্মাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে তখন হেল্প শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্য করা কাউকে এখানে কাকে কী কাজে সাহায্য করলাম সেটা থাকবে না যেমন আই হেল্প মাই ফ্যামিলি অথবা সামবডি হেল্পস মি কেউ আমাকে সাহায্য করে এটা বোঝাবে কিন্তু আমরা যদি হেল্পটা পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি যেমন আমি তোমাদের ইংরেজি শিখতে সাহায্য করছি তাহলে কী হবে আই এম হেল্পিং ইউ লার্ন ইংলিশ আমি তোমাদের স্পোকেন ইংলিশ শেখাতে সাহায্য করছি তাহলে কি বলবো আই এম হেল্পিং আই এম হেল্পিং ইউ লার্ন স্পোকেন ইংলিশ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজ এই পর্যন্তই আজকের ক্লাস নিয়ে কোনো কমেন্ট থাকলে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই জানাবে আমি সেগুলো রেফারেন্সও জানাবো আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম বাই বাই ভালো থাকবে